er komt uh, zeker een moment dat alle kolencentrales in Nederland gesloten worden. Ja, dat, uh, dat, dat moment dat komt ook snel dichterbij. Ik weet wel dat Diederik Samson, he, met zijn vroege groene actieverleden... dat die weet wat er eigenlijk moet gebeuren. Maar ik zie het niet terug in de plannen, ik zie het niet in het regeerakkoord. En pas als we betaalbare alternatieven hebben die ook aantrekkelijk zijn in Afrika en Azië... waardoor die continenten ook low carbon worden, dan maken we een echte transitie. Als vervuiling een echte prijs zou hebben... zou zelfs die verlaagde prijs van steenkolen niet zo'n dramatisch effect hebben op de inzet daarvan. Dus daar moeten we iets aan doen. Vervuiling moet een prijs krijgen. Dan krijg je andere prikkels in de markt. En dan zul je ook eerder zien dat de markt overstapt naar schonere vormen van energie. En ik zou zeggen, laat het aandeel gas zo groot mogelijk zijn... gezien de effect op het milieu. Dit kabinet zet in op 16% duurzame energie in 2020. Door onder andere kleinschalige opwekking van bijvoorbeeld zonne-energie te bevorderen... en windenergie te stimuleren. Ook met grote parken offshore. Voor onze energiemix is de prognose van het Energieonderzoekcentrum Nederland, ECN, dat ook op lange termijn, over zo'n 30 jaar, deze mix voor 65% zal bestaan uit fossiele brandstoffen, zoals kolen en gas. Als noodzakelijke aanvulling op wind, zon en bio-energie. En als het dan gaat om de keuze voor kolen of aardgas, dan speelt onder andere de CO2-uitstoot en de effectiviteit als brandstof een rol. En dan windgas. Want 1 gigawattuur aardgasenergie kan elektriciteit leveren voor 132 huishoudens. De CO2-uitstoot daarbij is 200 ton. Dezelfde hoeveelheid kolenenergie levert stroom voor maar 106 huishoudens bij 360 ton CO2. Dus minder opbrengst en bijna twee keer zoveel CO2 als aardgas. Aardgas is dus schoner, effectiever... En bovendien beter geschikt om de wisselende opbrengst van zon- en windenergie aan te vullen. En we hebben nog een voorraad van minstens 50 jaar. Maar ondanks die voordelen staan er op dit moment aardgasgestookte centrales stil. Omdat kolen, onder andere uit China, zo goedkoop zijn. Ja, dus uh, per vers systeem, doordat het schaliegas in Amerika zo groot is geworden, zijn kolen goedkoop. Uh, doordat we hier windmolens maken, krijg je uh, druk op de baseload. Dus je ziet inderdaad dat, dat de flexibele centrales het steeds moeilijker hebben. Out of the money zijn, zoals het dan zo mooi heet. Kolen pakt dat dan op. Je worden in duizend kolencentrales gebouwd. Dat is een ontwikkeling die ongewenst is. De VVD is ook altijd tegen geweest. Maar goed, daar zitten we nou eenmaal met z'n allen in vast. We hebben ook tegen de minister gezegd... zorg er nou voor dat dat emissietradingsysteem op Europees niveau goed gaat werken... zodat de CO2-prijs omhoog gaat... En dan zullen we vanzelf zien dat gas weer uh, veel aantrekkelijker wordt... dan dat het nu is ten opzichte van kolen en alle andere fossiele brandstoffen. Ik denk dat wat interessant is uh, dat, dat we allebei samen kolen eigenlijk als een soort gemeenschappelijke vijand uh, hebben. Kolen is gewoon vies. Wat GroenLinks betreft moet je de vervuiler laten betalen. Dus er moet een forse prijs op kolen of een kolenbelasting of een CO2-belasting. Dan mogen de mensen die die kolencentrales draaien zelf besluiten of ze ze dicht willen doen. Maar in de optiek van GroenLinks zouden ze dan het beste kunnen sluiten. En vervolgens moet je dan echt gaan kijken naar aardgas. Ik denk dat iedereen van mening is dat we zo snel mogelijk van kolen af moeten komen. Omdat kolen de belangrijkste bijdrage leveren aan de uitstoot van CO2. En uh, dat is iets wat niemand uh, wil, zelfs de Chinezen en de Amerikanen niet. Alleen iedereen kiest een andere oplossing om tot die reductie van uh, kolen te komen. Als je aardgas nou vergelijkt met kolen, dan zijn er twee echte voordelen volgens mij. De ene zit aan de economische kant. Het is gewoon aardgas wat we in onze eigen bodem hebben. Kolen moeten we importeren. Dus als we aardgas uit onze eigen bodem halen, nou, dat is goed voor de schatkist. Dat is goed voor de werkgelegenheid. Dus economisch is dat een goede zaak. En aan de, aan de andere kant, het tweede punt, als je gewoon kijkt naar de impact op het milieu... die is bijna twee keer zo laag als van kolen. Ja, dan heb je het echt wel ergens over. Dus ik zou zeggen, maximaliseer het gebruik van aardgas. Meer weten over de rol van aardgas? Bekijk dan ook eens de andere clips van Aardgas Update. Tot ziens!